Mula po sa aming pamilya ng Radyo Balintataw, taus puso ang aming pasasalamat sa KBP at CMMA para po sa parangal at paggawad ng awards bilang maningning na paaralang bayan sa Himpapawid. <tinyo> Inihahandog ng Dialect Phase ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintatao Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintatao. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute, ITI, at ng International League of Folk Arts for Communication and Education, FACE. Kasama din po ang Earth Savers, Hinirang na ikaanin sa mundo na UNESCO Dream Center. Pinarangalan din po na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa pag-umpisa po ng ating napakahalagang serye ng pagpapakilala, pagsaludo, uh, pasalamat at uh, pagkilala. Sa Outstanding Artist, Theater Artist 2020 na ginawaran ng Lampara ng Kultura at Sining. Ito po ay pinipili ng uh, Executive Board ng International Theater Institute Philippine Center sa kanilang paglilingkod bayan na tatangi lalo na ngayong pandemya na hindi man lang uh, naging uh, dahilan para matigil ang kanilang paglilingkod sa bayan sa mundo para isulong ang sining na puwersa ng edukasyon. Isulong ang sining na tulay para mapalawak ang kaalaman at damdamin para pabutihin ang katayuan ng ating mga mamamayan. Hindi lang po mga Pilipino, ngunit sa ibang parte pa ng mundo Talagang siga ang Pinoy. At ngayong gabi, ang ating pong tampok na Outstanding Theater Artist, awardee ng Lampara ng Kultura at Sining. Sinasabi po natin sila ang ilaw na talagang gumagabay sa panahon ng kadiliman, pighati at uh, napakalungkot na katayuan ngayon ng mundo. Ngunit nandyan po sila at ngayong gabi ang ating pung kausap, ang ating pinagbubunye ay walang iba kung hindi isang natatanging Pilipino, alagad ng sining, guro at sa kauna ng pagkakataon tayo po ay pumipili ng isang ginagawang inspirational model para sa special arts education. Hindi lang ho edukasyon, natatanging tinatawag na lifelong learning caring para sa mga persons with disabilities or in difficult circumstances. At yan ay walang iba kung hindi si Professor Dr. Rejo de la Cruz. Uh, alam niyo po, sa, mabuti na lang meron po tayong Zoom kahit na nandun po siya sa Chicago, ay ating makakapanayam, makikipagkwentuhan sa atin upang ibahagi ang kanyang mga likha, mga ginagawa na talagang pambihira at talagang maipagmamalaki ng ating bansa. Radio Ray de la Cruz, Professor Dr. Pakibati muna ang ating mga kababayan, mga nakikinig sa buong mundo at sa ating bansa. 
Mabuhay from Chicago. Kinagkakalas okay, kong uh, ako'y inibita ni, uh, ni uh, Ms. Cecil Alvarez, uh, Cecil Guidotti Alvarez sa programa ito. Alam mo, Radio, uh, sa katunayan, napakahalaga ng uh, pagbibigay mo ng mukha sa sinasabing paglilingkod sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga persons in difficult circumstance. Mga kabataan lalo. Hindi lamang sa mga malawak mong pagsusulat sa paggamit ng uh, sining para abutin ang kanila o parang uh, sinasabing digging the gold mine in themselves, you know. At iyan po ang masasabi nating napakahalagang uh, pagbibigay pugay kay Professor Dr. Ray De La Cruz. Ray, una sabihin mo ano ngayon ang iyong mga ginagawa at ang mga pambihirang likha mo. Narinig na ho dito ninyo ang uh, isa sa kanyang mga likha. Uh, storytelling for children, napakagandang pagbabahagi niya ng mga alaala na kanyang pinapahalagahan sa bayang sinilangan kahit na nandun ho sa Chicago eh talagang andun pa rin yung umbilical cord niya kung saan siya in sinilang at uh, walang tigil ang kanyang pagmamalasakit sa kapwa Pilipino at sa lahat sa tao yun ho ang mahalaga pakikipagkapwa tao so Ray uh, Ilahad mo na ang kwento mo kung paano ka uh, napunta talaga sa ganitong area of concern na sana nga lahat uh, mabigyan ng ganitong halimbawa. Kasi ngayon talaga kailangan social integration, uh, nandyan ang creative empowerment, yung akala nila eh, o oh, kakaawaan mo lang ngunit dahil sa pagmamalasakit ng guro ay talagang lumalabas ang galing na talagang itinanim naman ng Panginoong Diyos sa bawat tao. Ray, umpisahan mo na ang kwento. Yeah, ang special education sa Amerika ay napaka-importante. Nagsimula yan noong 1975, nung sinay ni uh, President Gerald Ford ang education for all handicapped children. So, ang sinasabi nila lahat, kailangan bigyan ng importansya ang people with disabilities. At saka, nagkaroon ng funding. Okay? Ako ay retired na, special education teacher sa uh, Chicago Public Schools. Uh, tapos retired, adjunct professor din ako uh, para sa Chicago State University. Uh, itinuro ko yung mga would-be teachers at saka teachers, some yung ilan nga principal tinuro ko ng uh, special ed okay ah uh, ang nagkamit ako ng doctor of education o yung tinatawag nilang EDD doctor of education sa uh, Illinois State University uh, that's the oldest public university in Illinois uh, it was founded in 1857 so it started as as a teachers uh, school Okay, nasa normal Illinois. Uh, ang, uh, ang katulad ng uh, Philippine Normal University niyan, ang tawag doon, Illinois Normal, I think, uh, Illinois State University. Bakit na tinatawag na normal? Hindi yung abnormal o normal na <laughs> uh, Dahil ang, ang tawag nila sa, sa France, ng uh, teachers school is Ecole Normale. Kaya ang, na, ang Illinois State University ay nasa bayan ng Normal, Illinois. Okay. Ngayon, uh, kailangan kami magkagawa ng doctoral dissertation. So, first year pa lang kami, sinasabi nila sa amin kung oh, ano, anong tinatanong na nila, kung ano gagawin niyo Kasi usually, dyan ang Uh, nahirapan ng mga doctoral students yung kanilang dissertation. Okay? 
Pero sinabi ko kay Dr. Lani Moro, yung aking advisor, gusto ko talaga people, uh, arts for people with disabilities. That's my platform. I told him that. Sabi, okay, okay. Okay, we'll work something about that. Inirecommend ako kay Dr. Francis Anderson sa uh, College of Fine Arts. Uh, si Dr. Anderson is one of the founders of the uh, Art Therapy Association uh, of America or something like that. Yeah. Tapos ginawa kong research assistant ni Dr. Uh, Anderson. Uh, sumurat ako ng mga abstracts uh, tungkol sa music, uh, music therapy, drama therapy, art therapy, everything, all kinds of uh, disabilities, physical disabilities, learning disabilities, uh, kaya wide range siya. And that was a good training. Yung palang tinulat libro, of course, binagay kayo pangalan ko na research assistant, ginagamit hanggang ngayon na uh, parang Biblia sa art therapy. Okay. So ngayon, ang sabi ko kay ano, Dr. Morog, gusto ko talaga susunat ang uh, doctoral dissertation sa uh, sa creative drama. Okay? Ang uh, definition ng creative drama is it's a, is a type of theater used for educational purposes that helps children work on social skills and academic subjects using theater games and improvisations while being led by a trained instructor. Okay. So isang uh, isang area ng uh, ng education niya, isang area ng uh, ng theater. Okay? Uh, so ang ginawa ko, ang gusto ko so, sana gagawa yung qualitative research, yung mag-observe ka, gagawa ka ng ng uh, questionnaire and everything. Pero sa the doctor doctor that will take you a long long time. And as a nasa grant kami, uh, may ka, meron kami grants sa federal government, he had to show them na kung ano yung mga resulta. So I settled with a quantitative research. Sabi niya, mas ma... ma mas ma, mas ma, madali. Uh, uh. Madali yun. Mas madali. Okay. Hmm. So ngayon, uh, ang, ang, uh, ang title ng aking doctoral dissertation ay The Effects of Creative Drama on social and oral language skills of children with learning disabilities. Uh, lumabas siya sa uh, peer review journal. Ang ibig sabihin ng peer review journal, ini-evaluate lang ng mga eksperto sa field. Okay, so napakahirap na pumasok. Uh, lumabas sa Youth Theater Journal. Uh, kasama kong sumula si ang aking mga profesor sa special ed sa Illinois State University si Dr. Ming Gon Janlian at of course Dr. Lani Moro. Okay? Lumabas noong 1998. Okay? Ang ginawa ko sa aking experiment, uh, uh, dalawang eskwela ang pinag-aralan ko sa Chicago. So this this was an experimental study. Uh, yung isa, uh, nagkaroon ng creative drama. Yung isa, walang creative drama. So, kinumpere ko sila. At uh, maganda ang resulta ng, uh, ng aking uh, research. Okay? Talagang, uh, 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 talagang, talagang sinasabi nito na importante ang creative drama sa buhay ng mga bata. Okay? Sa nagkaroon ng creative drama, na-improve ang kanilang pagsasalita uh, at ang kanilang so social skills. Uh, hindi hindi lang ito observation, may mga test ako, may mga assessment ako ng ginawa doon. Okay. So dahil hin- kung no quantitative research ito ano, so numero lang. You know the, the 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 numbers don't tell everything, okay? So ginawa ko ng qualitative uh, uh, angle, okay? Ang ginawa ko, in-interview ko yung mga batang nagkaroon ng 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 Experience. drama. Okay. At sa uh, may mga may nagsabi mga bata na may ang natutuhan nila is they learn how to wait uh, to uh, wait for their turn. Okay? Magandang disiplina 'yan. Okay pa sa mga mm. bata. At saka sabi ng isa natutuhan yang maging uh, 
uh, maging uh, listener o na, uh, makinig sa ibang makinig oo oh, oh. oh, sa mga ibang tao so may mga may mga uh, inan talagang ano yun ang qualitative point of view noon okay so uh, ito ang ano kasi yung creative drama kailangan pinag-aaralan yan sa koleyo hindi lang yung basta sasabihin ng teacher oh sige magdrama tayo hindi okay. <laughs> so kailangan ito ang creative drama itinuturo sa colleges of education uh, colleges of education okay at uh, ito ay isang strategy na pwedeng gamitin hindi lang sa mga batang mga may disabilities pero sa lahat, sa lahat. ng bata uh-huh. Okay. At impor- important importante importante ito sa sale dahil ngayon dahil sa internet, yung Facebook, wala na silang Uh-oh. face-to-face social uh, interaction, no? Very hmm. limited. Uh-oh. At saka ito, itong creative drama sa Illinois State University ino offer sa theater department. Talagang nag- may professor na nagtuturo in much the same way na kailangan uh, itinuturo nila ang children's literature sa colleges of education, kailangan din nilang ituro ang creative drama. Creative drama. Okay. Alam mo, natutuwa talaga ako, uh, Radio, dahil uh, matagal ng uh, sa palagay ko kung ngayon maririnig nila ito at mailalat hala lalo na, matagal na ho naming sinasabi yan sa DepEd sa nung nandun rin ako, nagsalita ako sa Philippine Normal, na it must be uh, hindi lang elective, pero dapat lahat ng mag-aaral na maging guro, maging social worker, ay merong creative drama program. Kasi ginawa na namin ito sa Lamama uh, when we were in exile. We worked... Um, We got a grant from uh, AID, from uh, uh, Asian Cultural Council, Asia, Africa, Latin American artists na para bumuo ng parang third world arts curriculum at lahat ng levels in one public school in Brooklyn, yung educable, yung, yung mga different levels, pinasukan ng mga artists Talagang ang tawag lumabas ito sa uh, New York, hindi New York Times, um, uh, New York News. Alam mo ba na ang tawag dito sa mga artists na nakita nila sa showcase, eh, Miracle Workers. Kanya, napakahalaga itong pagpataw sa iyo ng ganitong karangalan para malaman nila ang kahalagahan ng alagad ng sining sa ganitong programa para talagang tinatawag natin the creative empowerment talaga and the healing. Kasi lalo na kung may learning disability ka, papasok ka talaga sa uh, difficult traumatic experience. Kanya napakalaga yan. Yung ginagamit na pattern ngayon uh, sa states na sinimulan mo sa iyong uh, dissertation, eh dapat siguro eh padala natin ng DepEd ng <laughs> yan itong uh, halimbawa and we will endorse to say that uh, this is to validate the importance. Kasi meron namang special ed ngayon. May centers tayo ng special ed. Pero ang kailangan talaga katulad ng pagpanday mo ng atin natawag na pathway of how to really dynamically apply creative dramatics. E gamitin talaga, at hindi lang science teacher, kunyari, tuturo, gano'n. Meron talagang special uh, experience. So, uh, siguro yung um, na-publish na, ano mo, na dissertation mo or essence of your dissertation, eh, ipadala natin sa DepEd dito sa Manila. And probably, um, magkaroon ng isang assembly uh, kasi they always have itong tinatawag na educational assemblies, ano, yung uh, special training or additional training for teachers na maanyayahan ka kasama ng mga ilang pa sa atin dito sa Pilipinas na Uh, ganito ang ginagawa. Kasi 
ang uh, Earth Savers, kanya na piling uh, UNESCO Artist for Peace dahil ang mga nagpapalabas ay eh, bulag, pilay, pipi, uh, socially integrated and synergized with the uh, economically handicapped children para meron yung integration. So, magandang pangyayari ito, katulad ng sinabi natin ngayon pa lang sa ganitong lampara ng uh, sining at kultura na merong area ngayon to highlight the expertise and the caring experience for children in difficult circumstances. Pati na yan sa mga refugees, importante yan. Ang ano nito, uh, of course, papadal lang kita ng kopya, yung exact copy ng, ng research, so you could distribute them. At saka, kailangan din kasi, bihira yung gumagawa, guma, I mean, sa theater, uh, marami yung nag-aaral sa, sa text, ano, ng drama, mm. sa Shakespeare, that thing. pero yung uh, research on functional things, uh, like social skills, ng paggamit ng, ng, ng drama or theater, uh, very rare yun. Okay? So, we we need more research on this. Okay? Alam natin na, na, ano, na effective ang strategy na ito, pero kailangan ng, uh, ng proof o katibayan na nag-work ito. And hopefully, this will persuade the uh, people who make decisions about education, uh, legislators, o mga uh, professors, to ano or encourage teachers to use that in the classroom yeah and then mapakalaga ito dahil yang uh, the way to do this also besides sa DepEd ay ibibigay natin sa uh, Committee on Education and Culture sa Kongreso at saka sa Senado kasi kailangan dito talaga may legal basis eh pag uh, naipasok yan na uh, uh, importanteng ingredient ng edukasyon, uh, malaking uh, uh, malaking contribution yan para palawakin talaga at uh, sasabihin natin, we are really concerned with development of human resources. Ayan ay talagang a very major investment and the fact na meron talagang budget, meron budget ang special education dito, pero minimal and the strategy doesn't use yet as a spine creative drama para talagang matuto rin ang mga guro na involved in special ed. Kanya, napakahalaga ang, niyan. Ang, uh, ang, uh, ang, ang, ang use talaga ng creative drama is uh, yung, we teach children to express themselves. Oh. Okay. Uh, okay at saka yung uh, ano yung pag, hindi lang sa pagsasalita pero yung self determination skills nila uh, paglaki uh, pag, paglaki nila hindi lang sa people sa children with disabilities pero any children in general yeah, in any difficult circumstance and any child any child ako nagki-creative drama sa mga apo ko eh napakahalaga oh. talaga noon magugulat ka kung how much more you really allow them to bloom. Oh, talagang at, blooming ang mangyayari. Sa ang, a, a, ang ano noon, yung uh, self-determination skills, which I emphasize na nagtuturo ako ng mga batang uh, may disability sa Chicago, is you give them the opportunity to, to make their own decisions. Okay? Mm -hmm. So, hindi, uh, for example, pupunta ka sa uh, sa store, kung may mga, for example, bibili ng sapatos, uh, uh, sasabi mo sa bata uh, huwag mo sasabihin na o oh, ito itong sapatos na bibigyan mo din siya anong, anong gusto mong sapatos okay uh, importante yung kasi they learn na uh, that decision making skills in the future okay uh, sasabihin mo okay uh, mas gusto mo ba yan o, at saka tanongin mo bakit mas gusto mo yung sapatos na yan dahil ba sa kulay o mas nakakafit yan kasi a lot of times we take children for granted na kung ano yung sabihin na, na, natin sa kanila, susundan nila. But pag laki nila, they will be on their own. So you have you have to uh, teach them how to be independent as early as possible. At saka yeah. yung magtuturo ng creative drama that teaches them to be responsible. 
okay to mem uh, to uh, uh, be able to do your the parts well okay uh, dito sa America ginagamit nila yung creative drama to stop yun na may mga mga stop bullying yung mga yeah uh oh okay. napakahalaga no no yeah. kasi yeah, yun yung kultura sila diyan eh oh gusto ko nga gusto kong sabihin sa pagkakataong ito na si Radio kasi talagang uh, he has the experience as a theater artist. Bata pa rin siya. E ngayon, nung pinili namin ito, there was an executive um, uh, board uh, that made some decisions. Kasali dyan ang... Uh, mga chair ng mga committees, isa na sa mga kasama dyan, eh, si Frank Rivera, na is really uh, the chair of the committee for young theater practitioners. So, merong um, pagbati si Frank uh, kay uh, Radio na ating ipapabahagi para masigit nyo pang makilala si Radio Ah uh, dahil uh, laking Pilipinas yan eh doon nga yan sa Cagayan kanya na pakinggan ninyo ang kwento niya dito uh, at uh, ngayon naman uh, isa sa mga nakasama niya sa PETA uh, at kilala talaga siya na bata pa ay talagang very creative na si Rejo manunulat uh, actor Director, so pakinggan po natin ang pagbati ni Frank Rivera. Lampara ng kultura at sini para sa special art education. Gawad kay Ray de la Cruz. Isang manunulat na galing sa Peta. Isang kabataan mula sa San Beda. Malikhaing anak ng rehiyong Amnianan. Bayang Balyesteros doon sa Cagayan. Patang mandudula siyang nakilala panahong marsyalo dekada setenta nang kanyang harapin ang mga pagsubok at ipinalabas ang tapang ng loob. At si Rey de la Cruz ng magibang bansa ang kanyang talino ay lalong nahasa. Kanyang edukasyon umikot sa sining at ibinahagi ang kanyang aralin. Mga natutuhan sa ibayong dagat sa sariling bayan na kapag paangat. Lamparan ng kultura at sining kay Ray de la Cruz nakalaki pitong pagbati kong lubos mabuhay Ray Ju de la Cruz yan po ang pagbati naman ng isang uh, kapatid sa sining uh, ni Ray Ju nung kabataan niya at uh, uh, talagang lahat ay nagagalak sa Uh, tugatog ng tagumpay na inabot ni Rejo. So, hihingan natin ng huling tilamsik ng diwa si Rejo. Uh, lampara ng Kultura at Sining Awardee for Special Arts Education, Ray De La Cruz. Napakahalaga ang drama uh, or uh, like tulad ng creative drama or children's theater para sa mga bata. Okay? Dahil ito, kailangan nila para sa kanilang expressive skills, ang pagbibigay ng responsibility at uh, ang, ang pagkakaroon ng responsibility. At. Ang mga bata ay ang kinabukasan ng theater. Sila ang magiging future audiences at future artists. Uh, so, kailangan i-cultivate natin ito. Okay? Lamitin ang drama as a teaching strategy. Thank you. Maraming salamat, Ray, sa napakagandang pagbabahagi mo ng iyong karanasan 
ng iyong kagalingan, yung iyong pagmamalasakit para sa kabataan, sa edukasyon, sa paggamit ng sining para higit na mamulaklak ang kanilang galing at talino. Ito po ang inyong lingkod, Cecil Guidote Alvarez, sa ngalan ng dialect ng Philippine Center ng International Theater Institute na pinamumunuan ngayon ni Lisa Makuha Elizalde, kasama si Jolad Santos, kasama rin po si Frank Rivera, si um, Fry Paulo Casurao, at uh, marami pa po uh, na mga kasama natin sa ITI uh, sa awarding ceremonies makikilala po ninyo lahat sila ngunit ngayon gabi-gabi samahan niyo po kami sa pagpapakilala sa mga piling-piling 2020 awardees ng Lampara ng Kultura at Sining dito lang po sa DZRH Radio Balintatao Siyempre po, nagpapansalamat tayo sa inyong lahat na nat- walang sawang nakikinig at sasabayan po tayo sa ating uh, ugnayan sa mga Lampara Awardees ng Philippine ITI. Uh, Siyempre, nandyan din po ang Earth Savers na itinatag ng dating Senador Hiherson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa lam- aming mga kakampi para ihatid sa inyo itong paaralang bayan sa Himpapawid. At yan po ay ang Tesoros House of Native Arts and Crafts. Nandyan din po ang Mapicon. Uh, nandyan rin po ang uh, Casuela Spanish Colonial Cuisine. Uh, dyan sa Ortigas Center, Sapphire Block, Sapphire Center. At uh, para po sa... Uh, social media platforms ay kontakin po ninyo ang info at abacussolutions.ph Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa ating technical production supervisor, Salvador Bong Moyar, ang ating executive assistant, Susan Claudio ng Capinated Palette, at si Hexelon Alvarez para sa ating Earth Savers National Youth Director. Paalam po, patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Stay safe, keep healthy, at mabuhay ang mga alagad ng sining sa kanilang kontribusyon para sa ikabubuti ng ating mundo, ng ating bansa, para sa kapayapaan, para sa katarungan, para po sa likas kayang kaunlaran. <music>